Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Banding 2019, pertumbuhan kita 7,95 persen ya. Tentunya ini pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi. Namun 2020 kita sudah tahu semua bahwa Q3 kemarin kita hanya bisa tumbuh 0,66 persen. Tapi tetap kita harus bersyukur karena merupakan salah satu dari industri yang masih positif. Dari ada tiga industri yang positif, salah satunya makanan dan minuman. Nah, ini dampaknya memang cukup dirasakan karena konsumsi rumah tangga itu uh, terkontraksi minus 4 persen. Ya. Dan sebenarnya kalau dibanding Q2 ini jauh lebih baik ya, karena Q2 itu terendah di sepanjang 2020 ini akibat pandemi, di mana kita juga mengalami uh, hanya tumbuh 0,22 persen. Nah, ini yang, yang saya lihat, nah, sejak Juni, Nah, itu kelihatannya mungkin sudah mulai normal kembali ada kegiatan-kegiatan yang ini meskipun masih ada sebagian PSBB sehingga uh, secara perlahan ada mulai ada membaik. Kalau kita lihat memang penyebab utama itu saya lihat dari konsumsi. Konsumsi ada dua kelas, kelas menengah bawah itu diakibatkan karena daya beli. Kelas menengah atas itu karena memang uh, pada saat-saat awal pandemi ini banyak sekali kegiatan berhenti ke- karena ketakutan sehingga pengeluaran masyarakat kelas menengah atas ini seolah-olah uh, terhenti atau mengurangi seba- seba- semaksim- sebanyak mungkin. Padahal kalau kita lihat statistik 40 persen penduduk itu di kelas menengah bawah eh, di kelas bawah 40 persen kelas menengah 20 persen kelas atas. Dan kelas 40% menengah dan 20% atas ini berkontribusi terhadap pengeluaran itu sekitar 82%. Kita bisa bayangkan kalau kelas menengah dan atas ini ketakutan, kegiatan, takut belanja semua, akibatnya pasti terkontraksi belanja konsumsi ini. Nah inilah yang menjadi penyebab utama. Sedangkan kelas menengah bawah, secara perlahan pemerintah mulai memperbaiki daya beli dengan memberikan uang insentif bagi karyawan di bawah 5 juta, bagi PLT, kemudian kartu prakerja, dan lain sebagainya. Ini lambat laun sudah mulai membaik meskipun belum kembali normal. Ini hmm. kondisinya seperti itu. Nah, sejak, sejak Juni tadi yang saya katakan membaik, terus secara perlahan meningkat dan termasuk juga kegiatan-kegiatan dari kelas menengah atas juga sudah mulai ada, sehingga Ini saya harapkan sampai akhir tahun mudah-mudahan bisa positif ya pertumbuhannya hmm. seperti itu. Oke, okay. Pak Adi, ini kan kita lihat Tapi di Desember ini ada. Export. Ya, Pak, kalau kita lihat ini di Desember itu ada Natal tahun baru dan juga ada Pilkada. Seberapa besar sebenarnya benar, kontribusi benar. juga terhadap pertumbuhan uh, industri makanan dan minuman, Pak? Ya, ya dengan kegiatan-kegiatan itu paling tidak uh, akan mengcreate atau demand untuk konsumsi ya baik untuk makanan maupun minuman termasuk kegiatan Pilkada. kemudian Natal dan tahun baru. Tapi saya lihat mungkin tidak terlalu signifikan seperti lebaran ya, yang normal seperti itu, karena masih ada masa-masa uh, pembatasan, kegiatan, dan lain sebagainya. Tapi paling tidak saya harapkan positif, sehingga perkiraan saya sampai akhir 2020 ini mudah-mudahan industri makanan bisa tumbuh sekitar 2-3 persen. Gitu. Mm-hmm.